गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स माई सेल्फ इज प्रमोद शर्मा फ्रॉम पहला स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास डियर चिल्ड्रेन टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू ए न्यू लेसन इन योर बुक स्नैपशॉट्स दैट इज द फर्स्ट स्टोरी ऑफ स्नैपशॉट स्टोरी इज द समर ऑफ the beautiful white horse written by william sarayan so if we talk about the brief description of william sarayan william sarayan was an american novelist playwright and a short story writer born on 31st august 1908 His novel The Human Comedy won the Film Adaptation Award in 1940 and the Pulitzer Prize for Tran. His most of the stories are set in his uh, native France. So he published essays and memoirs too. He was renowned as a painter too. He married actress Carol Marcus and he died on 18th May 1981 William Sarayan a comedic upanyaskar natakkar tatha prasiddh laghu katha lekhak the unka jan 31 August 1908 ko America mein hua 1940 mein unhe उनके उपन्यास द ह्यूमन कॉमेडी के लिए फिल्म अडेप्टेशन का पुरस्कार मिला बाद में उन्हें उनकी रचना ड्रेन के लिए पुलिसर पुरस्कार प्रदान किया गया उनकी अधिकतर कहानियां उनके नेटिव फ्रेंड्सो में हैं उन्होंने निबंध तथा स्मृतियां भी प्रकाशित की उन्हें एक चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है उन्होंने अभिनेत्री कैरोल मार्कस से शादी की और 18 मई उन्नीस को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए अगर अबाउट द थीम बात करें स्टोरी की तो हम कह सकते हैं द स्टोरी इज ऑल अबाउट द टू बॉयज हु लव टू राइट हॉर्सेज बट ड्यू टू पावर्टी दे डू नॉट हैव so one of them murad stole a horse and uh, both enjoyed horse riding thou they belong to a renowned family garo ghalenian people of this tribe were uh, famous for their honesty since a long time but of the horses stealing they didn't uh, realize it as stealing in their family there was the series of uh, crazy people in every generation as before murad uncle khasro was a highly eccentric person he used to say exactly same dialogue it is no harm pay no attention to it in every condition later murad and aram returned the horse of farmer john byro who identified his horse by seeing his teeth तो कथानक के विषय में कहा जा सकता है कि यह कहानी उन दो लड़कों के बारे में है जो घुड़सवारी बहुत पसंद करते हैं लेकिन गरीबी के कारण वे कर नहीं पाते हैं अतः उन दोनों में से एक मुराद ने उन दोनों में से एक मुराद ने एक घोड़ा चुराया और दोनों घुड़सवारी का दोनों ने घुड़सवारी का आनंद लिया यद्यपि वे एक प्रसिद्ध परिवार गैरो घनेनियन से संबंध रखते थे इस जाति के लोग एक लंबे समय से अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे लेकिन घोड़ा चुराने को वे चोरी नहीं समझते थे उनके परिवार में मुराद की तरह प्रत्येक पीढ़ी में सन की या दीवानगी भरे लोगों की एक श्रृंखला थी चाचा खौसरव अत्यधिक सन की थे जो निश्चित रूप से एक कथन कहा करते थे कोई हानि नहीं इस पर ध्यान मत दो 
बाद में मुराद और आरम ने किसान जॉइन बायरो का घोड़ा वापस कर दिया जिससे दांत देकर घोड़े को पहचान लिया था यानी जो जॉन बायरो किसान था अंत में उसने अपने घोड़े के दांत देकर उस घोड़े को पहचान लिया पहले तो वो पहचान में नहीं आया तो ये एक आउटलाइन स्टोरी कह सकते हैं थीम ऑफ द स्टोरी कह सकते हैं अब इस स्टोरी का हम क्या करेंगे एक्सपेंशन करेंगे जो कि आपको केयरफुली वाच करना है फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं वन डे बैक देर इन द गुड ओल्ड डेज वेन आई वॉज नाइन एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम वन डे एक दिन देर वॉज वन डे बैक एक दिन पहले देर इन द गुड ओल्ड डेज अच्छे पुराने दोनों में वेन आई वॉज नाइन जब मेरी नौ वर्ष की उम्र थी एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस और संसार हर प्रकार के वैभव से भरा हुआ था काल्पनिक वैभव से भरा था एंड लाइफ वॉज फुल ऑफ ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम और जीवन उस समय आनंद तथा रहस्यपूर्ण रहस्यपूर्ण सपनों से भरा हुआ था माई कासिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी यानी मेरा चचारा चचेरा भाई मुराद जो कि हर किसी के द्वारा दीवाना समझा जाता था या सिन की समझा जाता था हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी उसको हर कोई जानता था मेरे सिवाय हाँ केम टू माई हाउस एट फोर इन द मॉर्निंग यानी मुराद प्रातःकाल चार बजे मेरे घर पर आया एंड वो कप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम और मुझे जगाया टैपिंग थप थप आते हुए ऑफ द विंडो ऑन द विंडो ऑफ माई रूम मेरे कमरे की खिड़की को और उसने मैं सो रहा था अपने कमरे में सुबह चार बजे वह आया और मेरी खिड़का मेरी खिड़की को खटखटाते हुए उसने मुझे जगाया आराम ही शर्ट उसने कहा आराम आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक आउट ऑफ द विंडो मैं अपने बिस्तर से बाहर निकला और खिड़की से बाहर देखा आई कुडेंट बिलीव वट आई सो मैं नहीं समझ सका कि मैंने क्या देखा मैं नहीं समझ पाया कि मैंने क्या देखा इट वॉज मॉर्निंग यट यद्यपि अब सुबह थी बट इट वॉज समर एंड विद डे वीक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड गर्मी के दिन थे और पूरे संसार के किसी भी कोने में कुछ ही मिनट सुबह होने में थी इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो वाट आई वॉज नॉट ड्रीमिंग हाँ और इतना पर्याप्त प्रकाश था मुझे समझने के लिए कि मैं अब सपना नहीं देख रहा था माई कजन मुराद वॉज सेटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स मेरा चचेरा भाई मुराद एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज मैंने अपनी खिड़की से सिर बाहर निकाल करके देखा और अपनी आंखें मलीं रगड़ी यस ही सैड इन आर्मेनियन हाँ उसने आर्मेनियन भाषा में कहा इट इज़ ए हॉर्स यू आर नॉट ड्रीमिंग हाँ यह एक घोड़ा ही है तुम सपना नहीं देख रहे हो मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड जल्दी करो यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो आई न्यू माई कजिन दूसरा पैराग्राफ आई न्यू माई कजिन मुराद एंजॉयड बींग अलाइव मोर देन एनी बडी एल्स Who had ever fallen into the world by mistake? मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद किसी भी जीवित आदमी की अपेक्षा इस समय ज़्यादा आनंद ले रहा था Who had ever fallen into the world? जो कि किसी भी गलती से इस संसार में आया था But this was more than even I could be believe. लेकिन यह कुछ ज़्यादा ही था जिसका कि मैं विश्वास कर पाता In the first place, my earliest memories had been uh, memories of horses. पहले स्थान पर तो पहली जगह पर तो मेरी जो स्मृतियाँ थीं वह घोड़े की स्मृतियाँ थीं And my first longings had been longings to ride. और मेरी प्रथम इच्छा तीव्र इच्छा क्या थी घोड़े पर घुड़सवारी करने की थी This was the wonderful part. यह एक अद्भुत भाग था अंश था हिस्सा था In the second place, we were poor. और दूसरी बात कि हम भी गरीब थे दिस वॉज द पार्ट एंड वुडेंट परमिट मी टू बिलीव अट आई सो तो ये दो बातें थीं जिनके कारण 
मुझे अनुमति नहीं मिल पाती थी और मैं जो मैं देख रहा था मैं उसका विश्वास नहीं कर पा रहा था वी वर पुअर वी हैथ नो मनी हम गरीब थे हमारे पास बिल्कुल धन नहीं था आवर होल ट्राइब वाज पावर्टी स्ट्राइकन हमारी जो पूरी जाति प्रजाति थी वो गरीबी का शिकार थी एवरी बंच ऑफ द गैरोनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पावर्टी इन द वर्ल्ड आवर एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोन फैमिली यानी हमारे गैरोनियन परिवार की जो पूरी शाखाएँ थीं वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पावर्टी कुछ अचंबित और हास्यास्पद गरीबी में पूरे संसार में रहती थी नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी एनफ टू की पास विद द फूड इन आवर ट्राइब्स नो बडी कोई भी नहीं समझ सकता था कि वेयर वी एवर गॉट एनफ मनी कि हमको कहाँ से पर्याप्त धन मिलता था टू की पास विद फूड इन आवर इन आवर बिलीव्स हाँ यानी अपने पेट भरने को बैलीज का मतलब पेट अपने पेटों को भरने के लिए हमें पर्याप्त रूप में पर्याप्त रूप में भोजन प्राप्त करने के लिए धन कहाँ से मिलता था इसका कोई भी नहीं बता सकता था नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली यहाँ तक कि जो हमारे घर के बड़े बूढ़े थे वो भी नहीं बता सकते थे कि हमको अपने पेट भरने के लिए पैसा कहाँ से मिलता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी और सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी यद्यपि यह थी कि हर कोई जानता था कि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक एलेवन सेंचुरीज वी हैड बीन फेमस हम प्रसिद्ध थे फॉर आवर ऑनेस्टी अपनी ईमानदारी के लिए फॉर समथिंग लाइक एलेवन सेंचुरीज लगभग ग्यारहवीं शताब्दी से इवन वैन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली उस समय जबकि हम सबसे अधिक संपन्न परिवार माने जाते थे इन वाट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड हाँ इन वाट वी लाइक्ड जैसा कि हम पसंद करते थे संसार में सोचना वी वर प्राउड फर्स्ट ऑन एक्स नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग वी वर प्राउड फर्स्ट हम सबसे पहले क्या थे घमंडी थे अभिमानी थे अहंकारी थे हुँ? यानी अपना आत्मसम्मान करना आत्मरक्षा करना सेल्फ रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट हमारा क्या था सबसे पहला काम था और नेक्स्ट कहता है ऑनेस्टी और दूसरा था ईमानदारी एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग और उसके बाद था कि हम क्या करते थे आ, सही और गलत में विश्वास करते थे गलत बातों को नहीं मानते थे अच्छी बातों को समझते थे None of us would like, uh, none of us would uh, take advantage of anybody in the world, let alone steal. None of us, हम में से कोई नहीं would take advantage, लाभ उठाता of anybody किसी का भी in the world संसार. यानी हम में से कोई भी व्यक्ति संसार में किसी भी प्रकार के से किसी से लाभ नहीं उठाता था, let alone alone steal. यानी चोरी करने की तो बात बहुत दूर थी. Paragraph three. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it. Consequently, परिणाम स्वरूप even though I could see the horse, यद्यपि मैं घोड़े को घोड़े को अच्छी तरह से देख सकता था so magnificent, जो कि इतना सुंदर था even though I could smell, यद्यपि मैं इसको क्या कर सकता था सूं सकता था so lovely. इतना प्रिय लगता था इवन द आई कुड हियर इट ब्रीथिंग यहाँ तक कि मैं इसको सांस लेते हुए भी सुन सकता था सो एक्साइटिंग आई कुड नॉट ब्रीव द हॉर्स हैड एनी थिंग टू डू विद माई कजिन मुराद और विद मी और विद माई और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ अवर फैमिली आई कुड एंड ब्रीव द हॉर्स मैं घोड़ा होने का विश्वास नहीं कर पा रहा था हैड एनी थिंग टू डू विद माई कजिन मुराद कि मैं अपने चचेरे भाई मुराद के साथ क्या करता और विद मी और विद एनी अदर एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली और हमारे परिवार के आ, कोई अन्य सदस्य क्या करता 
आसली पर अवेक जबकि सभी या तो सोए हुए थे या जागे हुए थे बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडेंट हैव डॉट बॉट द हॉर्स हाँ क्योंकि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़ा खरीद तो नहीं सकता उसके पास इतना पैसा तो नहीं हो सकता कि वो घोड़ा खरीद ले एंड इफ ही कुडेंट हैव बॉट इट और यदि वह इसे खरीद नहीं सकता ही मस्ट हैव स्टोर इट तो उसने इसको अवश्य चुरा लिया होगा एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोर ऑन इट हाँ और मैं यह इंकार भी नहीं कर सकता था कि उसने इसे कहीं से चुराया होगा नो मेंबर ऑफ द कैरोगलिन फैमिली कुड बी ए थीफ हाँ यानी गारो घेलेनियन परिवार का कोई भी आदमी एक चोर नहीं हो सकता था आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स आई स्टेयर्ड मैंने घूर करके देखा पहले अपने चचेरे भाई को और फिर घोड़े को देरवा से पायस एस्टलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम देरवा से पायस एस्टलनेस यानी एक पवित्र निश्चिंतता थी और एक हास्य था इन ईच ऑफ दैम उनमें से प्रत्येक पैर Which on the one hand delighted me, and on the other frightened me. हाँ, which on the one hand एक और को तो उन्होंने मुझे क्या कर दिया था आनंद कर दिया था and the other और दूसरी ओर frightened me मुझे कुछ भयभीत भी कर दिया था. Murad, I said, where did you steal this horse? मैंने कहा Murad, तुमने इस घोड़े को कहाँ से चुराया? Leap out of the window, he said, if you want to ride. और Murad ने कहा खिड़की से बाहर कूद आओ यदि तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो इट वॉज टू यह सही बात थी सच्ची बात थी देन ही हैड स्टोल द हॉर्स कि तब उसने घोड़ी को चुराया था देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं था ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज ए चूज वह मुझे निमंत्रण देने के लिए आया था कि उसे घुड़सवारी करनी है या नहीं करनी इन दोनों में से एक काम चुन सकता है तीन पैराग्राफ खत्म हुए चौथा देखेंगे वेल इट सीम टू मी स्टीरिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स ठीक है इट सीम टू मी मुझे यह ऐसा लगा स्टीलिंग चुराना एक हॉर्स एक घोड़े को फॉर ए राइड एक घुड़सवारी करने के लिए वॉज नॉट द सेम थिंग उस प्रकार का नहीं था एज स्टीलिंग समथिंग एल्स कि कुछ और चीज़ चुराना मुझे ऐसा लगा कि घोड़ा चुराना या घोड़े चुराने का काम करना किसी और चीज़ को चुराने के काम से कोई बराबर हो सच एस मनी जैसे कि किसी का धन चुराना पैसा चुराना फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल क्योंकि जितना मैं जानता था मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल कि यह किसी प्रकार से भी चोरी नहीं कहा जा सकता इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्स इज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वन हाँ यदि आप दीवाने हैं शनिकी हैं घोड़ों के विषय में तो मैंने और मेरे चचरे भाई मुराद ने जो तरीका अपनाया वो गलत नहीं था इट वॉज नॉट स्टीलिंग उसके अनुसार यह चोरी नहीं था इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स इट वुडंट बिकम स्टीलिंग यह चोरी नहीं कहा जाएगा अनटिल जब तक कि हम नहीं ऑफर्ड प्रस्ताव करते टू सेल द हॉर्स इस घोड़े को चोरने बेचने का हाँ यदि उस घोड़े को चुराने के बाद उसको बेचने का हम प्रस्ताव करते हैं तब तो ये चोरी कहा जाएगा लेकिन इस घोड़े को चुरा करके केवल हम घुड़सवारी का शौक पूरा करते हैं तो इसको क्या नहीं कहा जा सकता चोरी नहीं कहा जा सकता ऐसा कहा आराम ने विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू हाँ और जितना कि मैं निश्चित रूप से जानता था कि हम ऐसा कभी नहीं करते लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड मैंने मुराद से कहा मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो ऑल राइट ही सेड बट हरी और मुराद जो बाहर खड़ा था खिड़की के बाहर उसने कहा हाँ ठीक है कपड़े पहन लो लेकिन बट हरी लेकिन जल्दी करो आई लीव्ड इन टू माई क्लोथ्स मैं अपने कपड़ों में घुस गया अर्थात जल्दी से मैंने अपने कपड़े पहने आई जम्प्ड टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो और खिड़की से मैंने आंगन में छलांग लगा दी एंड लीप्ड अप ऑन द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद 
हैं और मैं घोड़े के पीछे कूद गया घोड़े पर पीछे कूद गया बिहाइंड माई कज़िन मुराद और अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे बैठ गया दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन उस साल हम कस्बे के बिल्कुल किनारे पर रहते थे छोर पर रहते थे ऑन वालनट एवेन्यू जिसका नाम क्या था वालनट गली था बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री और हमारे घर के पीछे क्या था देहात था गांव था वाइन यार्ड्स अंगूरों की फसलें थीं और चार्ट्स फलों के बगीचे थे इरिगेशन रिचेज और सिंचाई की नालियाँ थीं एंड कंट्री रोड्स और देहात की सड़कें थीं इन लेस दैन थ्री मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू तीन मिनट से कम में ही हम कहाँ पहुँच गए ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए ऑलिव की गलियों में पहुँच गए सड़कों पर पहुँच गए एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट और फिर घोड़े ने तेजी से भागना शुरू कर दिया ट्रॉट का मतलब रन रैपिडली फास्ट द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ हवा कैसी थी ताज़ी थी और सांस लेने में बड़ी अच्छी लगती थी प्रिय लगती थी मीठी लगती थी द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल और घोड़े की जो दौड़ने की जो फीलिंग थी आब थी वो बड़ी अद्भुत थी माई कसिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेचिएस्ट मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली मेरा चचेरा भाई मुराद जो कि हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा सबसे ज़्यादा दीवाना या सन की समझा जाता था बिगेन टू सिंग उसने गाना शुरू कर दिया I mean he began to roar. मेरा मतलब था उसने दहाड़ना शुरू कर दिया आज के लिए ये चार पैराग्राफी हम एक्सप्लेन करेंगे और आपके लिए जो होमवर्क होगा वो इसके वर्ड मीनिंग्स लिखना होगा इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ पाँच से आगे का एक्सप्लेन करेंगे थैंक यू वेरी मच